Há uma maçã gorda, suculenta, esperando por você em uma árvore. Você quer pegá-la, mas não consegue alcançar nem escalar a árvore. Com muita sorte, você tem uma laranja no seu bolso. Então, você pega a laranja e joga cuidadosamente, de maneira que ela colida com a maçã para poder derrubá-la. Não se trata de um vandalismo com as frutas, você com certeza as consegue pagando direitinho, mas aqui nós temos um belo problema de colisão para estudar. Nós podemos aqui envolver as velocidades e as massas dessas frutas, utilizando a ideia da conservação da quantidade de movimento. Então, vamos ter aqui alguns números. Vamos dizer aqui que a maçã tem a 0,7 kg e a laranja tem a 0,4 kg. Vamos supor que a velocidade da laranja imediatamente antes da colisão seja horizontal e de 5 metros por segundo para a direita, e a velocidade da maçã logo após a colisão, imediatamente após a colisão, seja de 3 metros por segundo horizontal para a direita. Claro que, ao jogar a laranja, você a jogou de baixo para cima, mas no momento em que ela atingiu a maçã, você conseguiu perfeitamente fazer com que ela estivesse com uma velocidade exclusivamente horizontal. E a velocidade de 5 metros por segundo era exatamente no momento anterior à colisão com a maçã. Do mesmo modo que os 3 metros por segundo da maçã após a colisão são considerados imediatamente após a colisão, horizontal e para a direita. Uma questão que nós podemos colocar aqui, muito interessante, é qual era a velocidade da laranja após a colisão, logo após a colisão? E também, para onde ela foi? Para a direita ou para a esquerda? Vamos procurar resolver essa situação apoiados na conservação da quantidade de movimento. E a conservação da quantidade de movimento diz que, se não houver impulso externo, no sistema, e o nosso sistema aqui é constituído apenas pela maçã e pela laranja, então, a quantidade de movimento total imediatamente antes da colisão é igual à quantidade de movimento total imediatamente após a colisão. Apenas reforçamos que estamos falando imediatamente antes e imediatamente após a colisão, não estamos considerando a trajetória e o que aconteceu com a laranja antes de colidir, vindo da sua mão até a maçã, nem com o que vai acontecer com a maçã depois que ela foi é, colidida e vai, então, cair ao chão. Lembre-se de que essa fórmula aqui da conservação da quantidade de movimento só é válida se não houver nenhum impulso externo. E, neste caso, estamos considerando o impulso externo zero, mas você pode dizer, espere um pouco, e a força da gravidade que existe sobre as duas frutas? A ação da gravidade aqui constituiria forças externas ao nosso sistema, e eu deveria considerar isto como sendo um impulso externo? Bom, em primeiro lugar, a força da gravidade afetaria verticalmente a velocidade das frutas, e nós estamos considerando aqui apenas a velocidade horizontal imediatamente antes e após a colisão. Em segundo lugar, o impulso também é determinado pela força multiplicada pelo tempo de aplicação. Como nós estamos considerando o tempo imediatamente antes até imediatamente após a colisão, este tempo será muito pequeno, de maneira que não haverá tempo para a ação da força da gravidade interferir na situação estudada. Dessa forma, impulso externo aqui seria desprezível. Vamos, então, calcular aqui. Para a quantidade de movimento inicial, temos que pegar da laranja e da maçã. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E, neste caso, para a laranja, massa de 0,4 kg vezes velocidade inicial, 5 metros por segundo, positiva. Vamos considerar que, para a direita, positiva mais massa da maçã vezes a velocidade inicial da maçã é 0,7 kg, vezes a velocidade inicial da maçã é zero. Ela estava em repouso na direção horizontal. É claro que este termo relativo à maçã vai ser zero, então, a quantidade de movimento inicial é toda devida à laranja. Isso tem que ser igual à massa da laranja, 0,4 kg, vezes a velocidade final da laranja, 
que é justamente o valor desconhecido, no caso, VL. Este termo aqui representa a quantidade de movimento final para a laranja, mais, agora para a maçã, 0,7 kg vezes 3 metros por segundo de velocidade positiva, porque da esquerda para a direita combinamos que vai ser positivo. Temos aqui uma equação com um único valor desconhecido, que é o VL, a velocidade final da laranja. Vamos resolvê-la. 0,4 vezes 5 resulta em 2 kgm por segundo, mais zero, eu não vou escrever, igual a 0,4 vezes VL, que é justamente quem eu vou calcular, mais 0,7 vezes 3 dá 2,1 kgm por segundo. Mas espera um pouco, nós temos aqui 2 kgm por segundo igual a 2,1 kgm por segundo mais alguma coisa? Como esta soma vai ser igual a 2? Lembre-se, a quantidade de movimento é um vetor, portanto, ela vai acompanhada do seu sinal. Ou seja, podemos ter ali um valor negativo. Então, a quantidade de movimento final da laranja será negativa, o que quer dizer que a velocidade da laranja será negativa. Portanto, após a colisão, a laranja volta da direita para a esquerda. Vamos obter estes resultados, de fato, resolvendo esta equação. A própria resolução vai dizer a você se a laranja vai à direita ou à esquerda. Claro que você já pode se adiantar fazendo uma rápida análise. Vamos, então, agora subtrair 2,1 dos dois lados. Do lado esquerdo, nós vamos ter menos 0,1 igual a 0,4 vezes o VL. Vamos dividir, então, por 0,4. Teremos menos 0,25 igual ao VL, a velocidade final da laranja. De fato, a velocidade final da laranja dar menos 0,25 metros por segundo quer dizer que, imediatamente após a colisão com a maçã, ela volta para a esquerda com a velocidade de intensidade 0,25 metros por segundo. Então, recapitulando, pudemos usar a conservação da quantidade de movimento para obter velocidades desconhecidas, obtendo o momento ou a quantidade de movimento inicial total do sistema, que envolve maçã e laranja, igualando a quantidade de movimento total final para o sistema, também óbvio, maçã e laranja. Colocamos os valores aqui, tomando cuidado com os sinais. Se nós tivéssemos uma velocidade inicial aqui para a maçã, também teríamos que ter colocado ali, cuidando que, se for um número negativo, o sinal acompanha, positivo idem. Da mesma forma que, ao calcular a velocidade final, nesse caso da laranja, chegando a um resultado negativo, isso significa que a laranja, após a colisão, retornou no sentido oposto ao sentido que ela chegou para a colisão. E também nós só podemos usar a conservação da quantidade de movimento se o impulso externo é zero, ou seja, se não houver nenhum impulso externo. E, nesse caso, ele pode ser considerado zero ou desprezível, porque estamos considerando imediatamente antes e imediatamente após a colisão, de maneira que o intervalo de tempo da colisão é tão pequeno que a força da gravidade, por exemplo, não tem tempo de agir interferindo nas velocidades envolvidas. Também deveríamos considerar aqui o fato de que a maçã ainda está pendurada na árvore, então, aqui no cabinho dela haveria uma força externa agindo. Entretanto, estamos considerando que ela estava exatamente no ponto para cair, ou seja, a força necessária para romper o seu cabinho preso à árvore era mínima, então, não houve é, considerável impulso externo aqui. Então, tranquilamente, podemos usar a conservação da quantidade de movimento. Até o próximo vídeo!